നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ രശ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒരു സുഖമില്ല ജസ്റ്റ് ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ലെവലിൽ മോളി പോയില്ല എന്ന് മണിയെണ്ണ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാൽ പോരുന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ വേണോ അപ്പ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ് തോൺ ഓഹോ ഞാനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മനസ്സിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഇന്നസ് ബുക്കുകാരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ അപ്പടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചേർക്കും അതന്നെടാ അത്ര ഉഗ്രൻ ആയി രാജു വിശ്വം ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യർ കോടിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ആ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നോട് പേരില്ലേ എന്നെ തഴഞ്ഞു മുഴുവനും കേൾക്കപ്പാ ആ പറ പറ കോടിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് യുവർ കമ്പനി വിത്ത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ ദി ഹാപ്പി ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലോങ് ചെറിഷ്ഡ് മാരേജ് ഓഫ് മൈ ബിലവഡ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വിത്ത് സൗഭാഗ്യവതി ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പാ കല്യാണത്തിക്ക് പുള്ളയോട് ഇൻവിറ്റേഷൻ അത് നോവൽറ്റി കിടയാതാ പയ്യൻ വന്ത അപ്പാവുടെ കല്യാണത്തിക്ക് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പഠന കടവ് അമ്മാവ് പൊണ്ണ് പാത്തതക്കപ്പുറം കല്യാണത്തിക്ക് മുന്നാടി നീങ്ക അമ്മാവക്ക് ലവ് ലെറ്റർ ഒന്നും പോടലിയ സൊല്ലുപ്പാ പ്ലീസ് പോട്ടേണ്ട ലവ് ലെറ്റർ കിടയാത് പുലിയുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാലോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്ത് അതിൽ റൊമാന്റിക്ക ഒരു വരിയങ്ങ് എഴുതി എന്താ 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 എഴുതി ഉണക്കാതെ തിരിയ വേണ്ട ശരി പോട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഭദ്രമ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി പിന്നെ എടാ പ്രതിശ്രുത വരനാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിന്റെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് പണ്ണ കൂടാതെ അത് താൻ ശുചീന്ദ്രം വൈത്തിസ്വാമി മഠത്തോടെ സെറ്റപ്പ് കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ അമ്മാവാ അമ്മാ പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ ഒരു വാട്ടി എപ്പോ ഇട അത് ഇങ്ക വെച്ചല്ലടാ പിന്നെ അപ്പ എരുന്നതുക്കപ്പുറം അമ്മാവേ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അന്നവൽ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ എം സി എച്ചിന് പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ ആ അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമൊരി മറനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി വയ്യായികൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ മുടങ്ങാതെ എന്നും എനിക്കുള്ള ലഞ്ച് കോളേജിലേക്ക് അവൾ കൊടുത്തയക്കും ആ കാരിയറിലാണ് അമ്മാവുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം വന്നവതരിക്കുന്നത് കാര്യല്ലോ ആമാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവക്ക് ഒരു ആശ ഒരു മസാല ദോശ സാപ്പിടണം വയറ്റി കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരു തിരുമാലിയല്ലേ തോന്നാതിരിക്കോ പപ്പടത്തിനിടയിലായിട്ട് കാരിയറിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഏ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി വരണം അയ്യോ പാവം നീ കേക്ക് രുക്മിണിയുടെ കാരിയർ വന്നാല് കൂട്ടുകാര് 
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺവർഗം അത് ആദ്യം തുറന്നു നോക്കും അവളുടെ വെയ്റ്റേർ ഇൻ ഡിഷസ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പിയാ ആമാണ്ട രുക്മിണിയുടെ പ്രേമ കടിതം ചെന്ന് പെടുന്നത് ഡോക്ടർ റോസി മാത്യുവിന്റെ കയ്യില് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി നസ്രാണിച്ചിക്ക് കുരുമുളകിന്റെ എരുവ നാക്കിന് ഒന്നിന് പകരം പതിമൂന്ന് മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തല ഊരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടെണ്ണ അവറ്റകൾക്ക് ഒന്ന് പാവൻ രുക്കുവിന് പ്രസോ അടുത്തപ്പോ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചു ശ്രീമന്തം വളകാപ്പ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പ്രസവം മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് വേണം ഈ മാമൂലും ആചാരം ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് ഞാൻ ശടിച്ചു ഇവന്റെ ടെൻഷനും വെപ്രാളം കാണുമ്പോഴാ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നതും അകത്ത് ലേബർ റൂമിൽ കിടന്ന് ഞെരുപരി കൊള്ളുന്നത് എന്നോട് വൈഫാക്കും രുക്മിണി മഞ്ഞ് കിടയാത് എനിക്ക് അല്പം ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മണിയെന്നാവുകൊന്നും ഇരിക്കാത് പൂരം നക്ഷത്രം ശുഭജനം ദീർഘായുസാക്കുമേ ഉങ്ക ആസ മാതിരിയേ ആൺകുഴന്ത സന്തോഷം തന്നെ സന്തോഷം മറന്നുള്ള ആ സന്തോഷം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല സ്വർഗം പോലുള്ള ആ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് വരെ അസൂയ തോന്നി വെറും ഒരു പനിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് കാര്യമാക്കിയില്ല മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ന്യൂമോണിയായി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ നോക്കി പക്ഷെ അവനെ വിട്ട് പോറത്തെ കൊറേ
you need a drink. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ കോളേജ് തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച നിനക്ക് പോണം അതെ നമുക്ക് ഒരു പിക്നിക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റില് ഒരു വൺ നൈറ്റ് ഒരു വഴിക്ക് പോവല്ലേ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീതുവിനോട് കൂട്ടാം ഞാൻ മണിയനോട് പറഞ്ഞോളാം പേടിക്കണ്ട അവകാശവാദവുമായിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല മണിയണ്ണൻ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ശ്രീ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോ ഒന്നും ആശിച്ചിരുന്നില്ല ആശയോടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ പ്രൊഫഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ രോഗികൾ അവരുടെ ചികിത്സ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതം മണിയെണ്ണം നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേറൊന്നും മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രൊഫഷനിൽ മാത്രം മനസ്സർപ്പിച്ചു കഴിയുന്ന ഡോക്ടറുമായി മുൻപില്ലാത്തവണ്ണം കൂടുതൽ ഇടപഴകി ഇപ്പോ അറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണിയണ്ണൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുവെന്ന് ഒന്നും മറിക്കാതെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ ഈ മനസ്സ് മകന് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഈ ജീവിതം അതിനിടയിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ലെന്ന ചാട്ടിയം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഡോക്ടറുടെ ചിത്രത്തിന് തിളക്കം കൂട്ടിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനിയൊരു ജീവിതമാകാമെന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് ശ്രീ ഒരു പക്ഷേ ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഒരു പ്രോമിസ് പോലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല ഈ നല്ല മനസ്സിന് മുൻപിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ശ്രീലക്ഷ്മി വിധിയും ദൈവങ്ങളും എന്നും എന്നെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരാൾക്ക് ശ കൊടുത്ത് ഇല്ല എനിക്കത് ധൈര്യമില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ദൂരെ നിന്ന് അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതുകൂടി നിഷേധിക്കരുത് ശ്രീ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുണ്ടാവുക 
അത്രയെങ്കിലും ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നൂടെ ഞാനും അപ്പാവും 